Isso! Isso! Você de boi que corra bom oi, fiz o outro, fiz o especial, mas se boi, brigade! Fiz o aí, eu tenho que mandar o aí, eu E você cai a arminha pra cima, eu tenho que ser em chestoi! Minha zoeira, tudo aí, bate em bom! Fiz o! Fiz o! Японский войска сдались, как слышно, война закончена. Повторите! Просим повторить! Японские войска сдались, как слышно, война закончена. Куйна толзянла! Куйна толзянла! Шунима! Куйна толзянла! Лоса, тиндал ма? Куйна толзянла!赢了，打了十四年，说赢就赢了。老康连回来了。塞毛了，我刚才传达的命令你听哪儿去了？吕布命令咱去沈阳，接应吧，老君。啊？哎，你刚刚说啥？去沈阳？那么多鬼子都往朝鲜去了，赶紧逮住他们才是正儿八经的。苏联红军啊，也要杀到朝鲜去？那等苏联人杀到朝鲜？鬼子早就拍拍屁股走人了。苏联跟美国已经商量好了，这一次啊，要彻底灭了小日本。那必须的，彻底灭了。等一个，等一个。嗯。那人家咋商量也是人家的事儿啊。你胡扯啥啊你？鬼子欠下那么多抗年血债，我却他妈指望着苏联人给报仇雪恨。那不是故人摔碗盆给爹娘发丧，亲生儿孙死绝了。老板娘，别蹬鼻子上脸啊！我们是用战利品给你换的猪肉炖粉条子，不是听你瞎嘚瑟的。哎呀，吃吧。行，是我带错了面粉。本来想请个钟馗打鬼，没想到是给宋子娘娘下磕头，还他妈是个泥做的玩意。
Проходите.去趟茅房，快去快去！哎，快，大哥，都快点，后面来跟上没找见东南西北，你们这儿是叫啥地方？五岔沟。岔沟。五岔沟。岔沟。岔。行了，别学么了，不在地图上。那你们这儿归哪儿管呢？岭东。我说你这叮当的有点意思啊，自个儿在哪儿都不知道。哎呀，那地图在排长手上。排长挥手我就前进，我也不用操那心呐，对吧？我听你的意思，你想单方啊？我告诉你啊，逃兵可是要吃枪子儿的。我觉得你说的对，不能让鬼子留下一屁股债就撒丫子跑了，这叫报仇，还是得趁早。他算是条汉子啊。你那个马卖我一匹呗。上马店是邮局的，我只管照来。那更好办了，胡子强走了，你也拦不住。这回拿啥接啊？还是玩呀？分个团长、营长啥的吧。那宋老三怎么能在这个时候溜号呢？十年前我就是师长，现在早该当军长了。老嘎头啊，你念好吧你。要不是我们军长周保中啊，先撤到苏联，成立了八十八旅，那抗联呀，指定让小日本国家消灭干净了。这要是论头功啊，那指定得是我们军长周保中啊！你们说是不是？啊？那抗联大旗是谁扛的啊？那是谁抗战到死啊？那是杨靖宇啊！那抗联要是排座位，那肯定是杨靖宇第一位。你们说是不是？是。嗨嗨嗨嗨！杨靖宇排第一，那赵胜志坐哪儿啊？就是，就是，那绝对是。闭嘴！抗联不是水泊梁山，不排座位。抗战到死的，都是英雄；坚持下来的，都是好汉。宋老三除外。我今天正式任命。他就是个狗那样的王八蛋。
别犯了，这小子肯定去找那个老板娘了。等他放完脓水，肯定回来。你信不信？哎呀，这可真是啊！猪八戒呀，进了那个盘丝洞啊！那<笑>哎，哪还有心思想着西天取经啊？那玩意儿，拴根儿啊！老老头，你不像客串你啊！男欢女爱有啥可真的？哎，哟，哎，排长，有门道。排长，杨靖宇被日本人杀的报纸。高高大大的就是杨靖宇，这个人就是陈斌，就是他带头叛变的杨靖宇。这没想到，宋老三跟杨靖宇还有关系呢。宋老三投奔咱们的时候，说他是东北军出身，只字儿没提杨靖宇，他骗了咱们。眼下日本鬼子突然投降了，他没咒念了。梁锅贴饼子，他溜了，不应该啊！那他拿照片干啥呀？看看，看看，杨靖宇是咱抗联的一杆大旗，死在了叛徒陈斌手上。这事儿谁都知道。宋老三要是心里没鬼，跑到咱八十八旅，肯定会拿出照片证明他是杨靖宇的部下。他不敢拿出来，那就证明他跟陈斌是一伙的。他要是奸细。他应该把照片给毁了呀！要想知道他是人是鬼啊，只有一个办法，逮住他，砸碎骨头，抽骨髓。这就走了。我这金枪子可都给你撒了。都留下呗。实话跟你说了吧，土匪婆子我当过，我知道有金枪子儿的人，都来路不正。大妹子，咱可别人心不足蛇吞象。咋的都是你已经当了逃兵，这万一给逮住搜出来，那不全瞎了？你给我都留下。也好应验那句老话呀。啥呀？一日夫妻百日恩。我看是应验了另一句老话吧。啥？春宵一刻值千金。行，都给你。谢了。我知道你有金窝子，大妹子，贪多可是嚼不烂呀。可是老娘偏偏胃口好啊！大妹子，你可真是太贪心了。这次就当是花钱买个教训，破财免灾吧！个王八犊子，不能好死！这，这咋回事啊？头牛的跑了，他妈的拔庄的来了。他在哪？说，他在哪
ス筋を連れて帰ろう練習しろなぜ他来路不彰？老板娘，你这不说实话，咱没法帮你啊。还有金枪子儿。金枪子儿？这小瘪犊子，他连逃命的玩意儿都准备好了。他先给了你金枪子儿，然后又烧了你房子。你这买卖做的有意思。我他妈的，要不是因为他有金窝子，我早他妈把他给毙了。啥金窝子？有金枪子儿的人，都有金窝子，藏着金银财宝。行啊，连土匪窝子都知道，门清啊。土匪婆子我当过，抗联我也当过。你还当过抗联呢？哎。有两下子，跟在抗联大旗后面厮杀过两年。大旗是谁？赵尚志。我也是赵尚志的兵啊。哥，哎，别，我对不起抗联大旗，不配任哥。马排长，咱既然好不容易熬到抗战胜利了，就心路先走吧。咋个走法？一起去找宋老三。你们要他的狗命，我要他的钱财。退休しろ、退休しろ。早く、早く、早く I got... 
ぶせ早く早く取れねえしよう戦争が終わった我々は朝鮮から帰国したい撃たないで行かせてください大名宋宝胜，小名宋老三，外号宋死鬼。
有枪不杀，没枪，我就是看大门，说岔路的杂役呀。安古一龙呢？跑了，跑哪去了？通话离朝鲜这么近，他们想回国，铁弟是往朝鲜跑了。看清楚，左二是谁？没见过，不认识啊。你们去问他，问陈斌吧。陈斌，陈斌在通话。满洲国已经塌天了，我们得赶紧躲进深山老林里呀、啊，要不然宋老三。王金喜，你个瘪犊子，都怨你！我家陈斌被你给害惨了。走。哎呀，行了，别缠着后账了。爹，咱们现在……行了，陈斌，个个像丧家之犬似的，还不想外边跑吗？媳妇儿，带孩子回屋去。陈斌，阎王爷点你名了，你只有死在杨军长的坟头，咱们才能两清。外面是老三吗？说话，大爷，日本人玩完了。陈斌只有趁早偿还懈怠。这才是正办，老三，你别开枪啊！我一开门，爹，别开枪啊！我来了，老三啊，我们家陈斌不在家，他去朝鲜那边了。大爷，我在您家喝酒也不是一回两回了，您老还夸过我是个聪明。我们家陈斌的确是不该反水，逼死了杨靖宇，可这也是不得已呀、啊。你也清楚，这都是被日本人给逼的呀。爷呀，大爷，咱可别自己穿西拉裤裆，还怨这茅厕太臭，是吧？是啊，是啊，这事儿吧，我们还得从根儿上捯饬捯饬。老三啊，您大人有大量。看在你和陈斌多年交情的份上，你高抬贵手，饶了他吧，我老汉给你跪下了。哎，别别别别别别！送死鬼，你他妈的送死，老子成全你，爹，爹。回来再找你算账。
大号宋宝胜，小名宋老三，外号宋四鬼。哎呀，是宋爷，您这是？来吧，金大夫，开干吧！你可以像伺候杨将军那样对我。是鬼子逼我给杨靖宇开肠破肚的，那可不能怨我呀。安抚仪龙，纳闷儿啊，这杨靖宇没吃没喝，咋能在这冰天雪地里硬挺十几天？这才把我喊过去给他开刀的。幼少君の手をつく、ほんでください。三十六岁就参加了东北军，在东北的讲武堂上过学。那时候，日本人还给张作霖大帅撑腰呢。郭松龄相中了他，让他当了警卫排长。后来，后来张大帅就跟郭松龄闹掰了，宋老三他们一伙人就只能落草为寇，占山为王。等等。宋老三干过啥大案子？他抢过苏联人在哈尔滨的大教堂。我说啥了？我说啥了？他就是有劲窝的。闭嘴！大哥，宋老三他真回来了。喊傻愣子干啥呀？赶快去杀了宋老三，要不然他照样学习你们全家。真中强子了！我爹为了救我，给了他一枪。我爹，医院？难道他在医院？他认识金大夫，肯定去找金大夫。去医院找他，走。小张的，那孩子赶紧藏起来，孙子鬼回来了。等到日本人占领了关东，陈斌就成立了义勇军，宋老三就带着他的弟兄和陈斌合了股子，陈斌、宋老三他们三十六个头疼脑脑，还结拜成了兄弟。等到杨靖宇扛起抗联大旗，他们就一起投奔了杨靖宇。哎，这是止血药，这是消炎药，你带上点，别感染了。还有一件事儿，你得说清楚了才有活头。哎，是谁切下了杨将军的脑袋？这这这不是我呀！是谁？这真不是我，我……哦，我有照片为证。那天，暗谷一龙带着照相机。他给杨将军看了好多照片，又又跟陈斌说要照相表功，就让我按了快门，在这儿吧，哎，你看看，啊，消灭了杨靖宇，满洲国的大胜利，我们都会青史留名的。金大夫，你来给我们照。给介绍一下啊，我都介绍了，机枪手嘛，一个点射就消灭了杨靖宇。来来来来来来来来来，来啊！不，来嘛，没有你的情报，他们的功臣统统的不是。不敢不敢，各位都是英雄好汉，不敢沾一堆人。啥事，犊子？一会儿抱奖金回家，乐你屁颠屁颠。来，这除了暗谷一龙，可都是中国人。都是中国人。
。娘，您还是跟我们一块儿走吧。娘年纪大了，就不拖累你们了。娘，大爬里能坐得下。你们走，娘在家里烧火，让烟筒冒烟，蒙一蒙那些盯梢的瘪犊子。只要你们走了。娘就放心了。是。哦回家给你发丧了，只能在这儿送你老人家一程。这个王金喜的底细啊，我听说过。他家原本是在通化城里啊开杂货铺的，陈斌拉杆子起队伍时，他啊是给他当眼线的。那个安谷一龙，他可不是吃素的，就又逼着他到陈斌跟前，去当了卧底。这事儿有证据吗？他自己就都说了，他生怕人家忘了他的大功劳，他逮住机会啊就跟人家说啊。陈斌当年投降的事儿，有一天啊，就在那警察署大门口，两个人就为这事儿掐架起来。王金喜一句话说的清兵，没喘过气儿来。咋说呢？告诉你，我的根子比你硬。是他吗？就是安谷一龙，不可能啊！昨儿我亲眼看他坐车跑了。百多好兄弟就剩剩二百多人了，没有奸细才不能这样啊！老七、啊，闭嘴吧！能留下来的都是铁杆兄弟，狗日的早跑了！王金喜，你啥意思啊？啊，就你精呗！要不是杨军长拼着血本给咱们撕开包围圈，你眼下就是赵红哥哥的贵客了。老七，你咋回事啊？我不说这事不提了吗？你咋说起没完没了呢？大哥。眼下查出奸细在这正办，咱也得找个安稳地儿再说这事儿啊。咱就应该快刀斩乱麻。我带几个兄弟去逮住赵和公的老婆孩子。他赵和公团长，你就别添乱了。我去查奸细，怎么是添乱呢？啊，咱这事不难提呀。杨军长要知道陈师长跟鬼子谈判这事儿，咱也没好啊。那我就想问问你了，你趁着鬼子的枪林弹雨。催促陈市长投降，到底是贪生怕死，还是想拿那五百两金条？这不节骨眼上，我能怎么办？大哥，内奸不出，后患无穷。这都一脸锅底灰了，你咋还往上抹呢？现在就剩咱这几个，你能给我留点兜底儿的吗？杨军长亲自给咱撕口子，豁出了血本。对。杨军长救了咱们，咱们是该感谢他。可要不是他绝顶西征，咱也没罪呢。这不明摆着吗？咱抗联一军就靠咱一时扛着呢。他不救咱们，他不就成了光杆司令了？王金喜
，你就是奸细。左老三，大哥，他就是奸细呀、啊，你他妈才是。就算他是奸细，那也轮不到你审判呢。好，师长，到底是谁把咱们害到这个份上？是杨军长，还是奸细？鬼子在长白山搞集团部落，搞得咱们走投无路。杨军长这才决定杀到辽西保存实力。你当时也没有二话。我也没说杨军长半句不是啊，那他不是替你汪汪叫的吗？不是他害得你不忠不义吗？下令吧，我替你崩了他。师长，咋的？小伙拼呢？来呀、啊，宋老三，别以为当过胡子我们就怕你啊！别忘了，是你投靠了我们师长的名下，不是我们师长上你的山头。我们这伙人只认陈斌，不知道杨靖宇是谁。眼镜。把枪放下，大哥，放下。宋团长冲锋在前，撤退在后，赤胆忠心，大家都有目共睹。我这条命，不也是宋团长救回来的吗？老三，先闻一闻，要摔了鬼子之后再说。你别啊，别把我送回家，把我放下。告诉我老婆孩子，赶紧躲起来，这才真办呢！别他妈瞎喊，这是老陈的命，我把你送回家去，宋老三才能找上门啊！用我一家老小的性命当诱饵，放你啊！草面，你可拉倒啊！你造的孽还少啊妻儿就在里面，你说咋办？老七，快动手！大哥，我是你的人呐、啊！你给郭松林当排长的时候，我就是你的班长啊！我是给你参加的抗联的，三哥。你个瘪犊子，你也配说抗联这俩字儿？我都不配！我也是一个出卖了杨军长的王八蛋！这些人你应该认识了吧？他叫李连庆，他是亲手打死杨靖宇的机枪手。他叫张三丰，给杨靖宇当过警卫员。他原本是个要饭的叫花子，是杨靖宇收留了他，待他像亲儿子一样。可是啊，他却出卖了杨靖宇的行踪。这两天一直都在后悔。你说，咱们如果是在长白山打游戏，那也不至于落在鬼子抱一圈儿。评判星没找准，那铁定要吃亏。咱们大部分全是长白山人，守家待地，那心里踏实，非要搞西征
，难免军心会浮动。团长，团长，宋团长，咱是不是要杀回长白山了？是。辽西咱们杀不到了，只能往回返了。咱不能回去啊！日军现在近万人马，死缠烂打，堵住了咱们前进的道路。咱们只有回到长白山，才能借着地形手喘息喘息。如果坚持西征的话，恐怕要全军覆没了。东北现在只剩下咱们这一堆抗日烽火了，咱们只能添柴加火，不能让它熄灭了。山峰，照片。这是你们医师并入抗联时咱们拍的照片。兄弟同心，抗日到底，玉汝于长啊！这就是吕丹先家。去找鸡窝子，滚一边去！请让我先办完事儿，咱先把老哥埋到杨俊长跟前儿，我还要把陈斌他们赶
尽杀绝。师长，师长，师长，师长，出事了！三哥，咱们老婆孩子都让鬼子逮住了。咱们把老婆孩子藏在大兴安岭，就咱们几个人知道。可安谷一路还是得手了，咱们肯定有奸细啊！师长，等啥呢？站住！所有三，你们说我是奸细吗？鬼子怎么连我家也抓？哎呀，都啥时候了？你别添乱了。三哥，三哥，三哥，师长，咱们不能冲动啊！啊，咱们要是拼了命去救老婆孩子，不但咱们必死无疑，老婆孩子会没命的。为了老婆孩子，咱们跪身吧。师长啊，大哥，这老七说的对呀、啊。现在摆在咱们面前，只有三条路。第一条路，去跟杨靖宇继续打下去的，把好枪拿走，兄弟们，磕头送行。再说第二条路，现在想回家的，可以走。剩下的兄弟，往前凑凑。这第三条路也不好走，到那时候后悔都来不及了。都被他们抢走了，军长，这老杨，后墙子，撤。
别废话，跟我走。胡、呃、子，胡子，胡子，军长快走！胡子。军长，军长。站住！戒严了，不许出城。打牌去，来山峰，师长，师长，杨靖宇的警卫员投降了，他的警卫员交代了，杨靖宇十来天都没吃东西了，记住，要抓活的。老夏，谁呀？老夏。是，是我。老夏，有吃的吗？没带。这样，你去城里帮我买点儿。哎呀，没有，我办不到，我就帮不了你。这二鬼子把着城门，进城门得搜身。这样，你从城墙上把东西扔下来。我自己想办法去拿，啊！那我试试，你瞅着。看到杨靖宇了，说实话，说，是那人，是那人，你没看见，是那人。
哥，你等着我，回头一定好好给你理个肺。不光是杨靖宇，赵尚志，毁在了狗汉奸、狗叛徒手里。我们那一波人也是这样。你们是谁的人吧？我男人名叫徐桂山。外号老虎头。老虎头，你男人是老虎头？对。那乔占山你认识吗？认识啊，他就是我们山头的。他还活着，他就在我们八十八旅。你说啥？他还活着？对，他还活着。他跟我们说过你们的事儿。就是赵金河这个叛徒，他带着鬼子。包围了你们的老营盘，你男人为了保护家眷突围，直到战死。乔占山是钻进了熊瞎子洞，才活了下来。我带领着八十六个孤儿寡母，逃出了包围圈，东躲西藏，走投无路，为了让孩子们能够活下去。我把他们一个一个的送了人，我做梦都想着有一天能赚多一点钱，我把他们一个一个都给赎回来。阿妹子，我那金窝子归你了。哥，我看出来了，你是条汉子。今天，我们在杨靖宇和老嘎头的墓前发个誓，一定要拿着成兵的狗脑袋来祭奠他们。
我们一定会铲除这件狗汉奸。大哥，昨天你要上了威虎山，许大马帮我上哪条山？还有好多满洲国弟兄都拉杆子上山征山贼王了，咱也不差啥，咱也跟走这一步了。行了，我知道了。大哥，从今天开始，我这后背就是您的交椅了，还请大哥助威。也不能来了，我要带着孩子躲到内地去了。你老放心，不管有多难，我一定会把他们两个拉扯成人的。站住！八子，哎，别光顾着帮你姐逃跑。也帮我一个忙呗，三哥，你说，李连庆的老婆孩子藏哪了？说，在西河屯老李家。苗大炮的老婆孩子呢？也在西河屯，韩老七、陈玉秀、王顺起、黄安胜，他们的老婆都在西河屯。陈斌让我把他们都归拢到一块儿，送到内地去。八子。好，你去告诉陈斌他们，要是想要留老婆孩子一条活路，就必须死在我的面前。跟他们说，我在白石岭的锯木厂铁道边等着他们。哎。老三，哎，啥也别说了，我打定了主意当顺你，铁定不当兵了。咱这帮兄弟也不想穿这身黑皮，那不是身不由己吗？咱们为自己想，那不为老婆孩子家人想想吗？按古一龙那要是翻脸了，那对咱们铁定没好啊。是他同意我去干伐木厂的，三哥。此一时彼一时啊，滚一边去！咱可都跟过杨金长，他对咱们有恩。咱们要再反过来去打他，那真是缺德冒烟了。我铁定不会去，还他妈尿性！等自己家兄弟言下气儿啊！我跟老三聊聊。听人劝吃饱饭，是不是？老三，听我说，那王金喜就是奸细，小心他赶尽杀绝。你仔细想想，是不是？是不是这些都是真的？是真的，姐夫，你快去救我姐和孩子吧。宋老三，大哥。宋老三要是不死，咱必有后患呐！是。宋老三，你给我等着。上百号人马，我们几个也打不过他们。想请苏联人帮忙，他们又不帮，我们只好弄来他们一车炸药，这么做了。王金喜伤了你们一家，你伤了他，这是血仇，该报。可是我们是无辜的呀。嫂子
，我向你保证，绝对不会打爆赵小包。我们就是想逼着他们自杀。他们要是不识好歹，那就是他们自己想要断子绝孙了。在天之灵瞅着吧，今天我一定要拿陈斌他们的命来祭奠你们。后边跟进去。当初我跑到了八十八旅，没敢说背叛杨军长的事儿，生怕他们当时就崩了我。我改了名字，这才活下来。大难不死，必有后福。有啥福啊？只有满身的杀气。年轻的时候家里穷，为了混口饭吃，跑去当了兵。跟着日本教官学会了杀人，后来又到了苏联，跟着红军教官学开车，学爆破，跳飞机。跳飞机？就是背着降落伞
从飞机上往下蹦，谁要是不蹦，一脚给蹬下去。大妹子，要是大难不死的话，咱们成个家吧。咸丰殿都传过十几回了，咋会死呢？成不成给个明白话。哎，你说他们来了吗？以我的直觉，他们应该早来了。准备好了，可以动手了，弟兄们，冲！Yeah. 